A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 15 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. E a palavra diz, Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Amém e graças a Deus. Honra e dever da minha vida espiritual. Este é o tema do devocional desta noite. Paulo ficava devastado com a percepção da sua dívida com Jesus Cristo e dedicou a vida para demonstrar isso. A maior inspiração da vida de Paulo foi a compreensão de Jesus Cristo como seu credor espiritual. Tenho esse mesmo sentimento de dívida para com Cristo em relação a cada alma perdida? Como santo, a honra e o dever da minha vida espiritual são saudar essa dívida com Jesus em relação a essas almas perdidas. Cada pequena porção da minha vida que tem valor devo-a à redenção de Jesus Cristo. Estou fazendo algo para que Jesus possa manifestar a sua redenção com a realidade evidente e perceptível na vida de outras pessoas. Só conseguirei fazer algo à medida que o Espírito de Deus colocar em mim este mesmo sentimento de dívida. Não sou alguém superior entre as demais pessoas. Sou escravo do Senhor Jesus. Paulo disse... Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 Paulo vendeu-se a Jesus Cristo e disse, Na verdade, sou devedor a todas as pessoas da face da terra, pelo evangelho de Jesus. Sou livre apenas para ser um escravo exclusivo do Senhor. Essa é a característica da vida do cristão, uma vez que este nível de honra e dever espiritual torna-se realidade. Pare de orar por si mesmo e, como escravo de Jesus, use a sua vida para o bem dos outros. Esse é o verdadeiro significado de viver com o pão partido e o vinho derramado no dia a dia. Pai, Obrigado, Senhor, por este rico ensinamento. Obrigado por me lembrares que devo me doar em oração aos outros, com irmãos. Senhor, neste exato momento, entro em concordância com o Seu Espírito para que o Senhor possa proteger todos aqueles que tiveram um dia pesado de trabalho, que estão retornando para os Seus lares. Também, Aquela mãe que ficou em casa, ou o pai que ficou em casa porque estão desempregados, ou porque a responsabilidade não permite sair do local de casa para cuidar dos filhos. Pai, que o Senhor abençoe a todos os enfermos que neste exato momento estão gemendo de dor e clamando a Ti, mas não desistiram da fé, acreditando que no amanhã possam estar curados. Pai, que o Senhor possa neste exato momento, aos que estão se dirigindo ao trabalho noturno, protegê-los, Senhor. Que o Senhor também, adentre nos hospitais, possa restabelecer as saúdes. Sim, Pai, há muitos que estão nos hospitais sem perspectiva de vida. Que o Senhor também possa, Pai, proteger a todos os moradores de ruas, onde não há um teto nem um cobertor para se cobrir nestas noites frientas. Que o Senhor proteja todas as crianças abandonadas, os anciãos abandonado nos asilos e que o Senhor possa conceder o perdão àqueles que realmente querem o um perdão dentro dos presídios. Na presença de Jesus manifesto meu inteiro amor a Ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém.